ഹലോ ഹായ് നമസ്തേ നമസ്കാരം വീണ്ടും ഒരു തനി നാടൻ റെസിപ്പിയാണ് നമ്മൾ അധികം തനി നാടൻ റെസിപ്പീസ് ഇടാറില്ല എന്നാണ് ചിലരൊക്കെ പറയുന്നത് എങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു തുരു തുരെ നമ്മൾ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഴയ വീഡിയോസ് ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കണം ഇഷ്ടംപോലെ തനി നാടൻ റെസിപ്പീസ് അമ്മ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വെറൈറ്റി തോരൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഓൾ ടൈം സപ്പോർട്ടറായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂവറിൻ്റെ റിക്വസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് അമ്മയിൽ കൂടി ഈ ഒരു റെസിപ്പി കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് നമുക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു റിക്വസ്റ്റ് പ്രകാരം അമ്മ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് അധികം ആരും കഴിക്കാത്ത ഒരു തോരൻ തന്നെയായിരിക്കും ഇത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒരു ലൈക്കും ഒപ്പം ഒരു ഷെയറും അപ്പോൾ അമ്മയുടെ ഈ ഒരു സർപ്രൈസ് തോരൻ എന്താണെന്ന് തന്നെ കണ്ട് മടങ്ങിയെത്താം ഇതുപോലെ വളരെ ടെൻഡറായിട്ടുള്ള ഒട്ടും തന്നെ മൂത്തു പോകാത്ത ഒരു കുമ്പളങ്ങയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നല്ലവണ്ണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലിട്ട് നല്ലവണ്ണം കഴുകി എടുക്കണം ഇതിൻ്റെ പുറമൊക്കെ കണ്ടില്ലേ നല്ല ഇളം പച്ച നിറമാണ് കൂടുതൽ പച്ച കളർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മൂത്ത കായാണെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതുപോലെ ഇതിപ്പോൾ എളപ്പം കായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ പുറത്തധികം ആ വെള്ള പൊടികളൊന്നും ഇല്ല കണ്ടില്ലേ മൂത്ത് പോയാൽ ആ വെള്ളപ്പൊടിയൊക്കെ പുറത്ത് നന്നായിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എളപ്പം കാ നോക്കി തന്നെ വേണം എടുക്കാനെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ തോരൻ നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ മൂത്ത കായാണെങ്കിൽ തോരൻ ഒട്ടും അത് നന്നാവില്ല ആദ്യം തന്നെ രണ്ട് സൈഡ് നമുക്ക് ഈ കുമ്പളങ്ങയുടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം രണ്ടായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം കണ്ടില്ലേ ഇതിൻ്റെ സ്കിൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അത്ര എളുപ്പമായിട്ടുള്ള കായാണിത് വളരെ ഇളം കളറിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ കളറിലുള്ള കുമ്പളങ്ങ തന്നെ നോക്കി വേണം നിങ്ങൾ തോരനായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി ഇത് ഒരു ഒരിഞ്ച് തിക്നെസ്സിൽ വീണ്ടും നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം മുഴുവനായിട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ സ്കിൻ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇതിൻ്റെ ഫ്ലഷ് കൊണ്ട് നമുക്ക് പല കറികളും ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ അതുപോലെ സ്വീറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം ഹലുവ കുമ്പളങ്ങ കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഹലുവ അതായത് ഉടുപ്പി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആയ കാശി ഹലുവ അതിൻ്റെ ഒരു റെസിപ്പി ഞാൻ നേരത്തെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു കാണാത്തവരായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കണം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്വീറ്റ് ആണത് പിന്നെ നമ്മുടെ കേരള സദ്യയുടെ പ്രധാന ഐറ്റം ആണ് ഓലൻ ഓലൻ തയ്യാറാക്കാൻ നമുക്ക് ഈ കുമ്പളങ്ങ ഉപയോഗിക്കാം ഓലൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ നേരത്തെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം കാണാത്തവർ അതും ഒന്ന് കാണാൻ മറക്കല്ലേ ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സ്കിന്ന് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കി കഷ്ണങ്ങൾ ഞാൻ വേറെ ഒരു റെസിപ്പിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് കണ്ടല്ലേ ഇപ്പം മുഴുവൻ സ്കിന്ന് ഞാനങ്ങ് മാറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സ്കിന്ന് ഇതുപോലെ വളരെ തിന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കണം കട്ടിങ് ബോർഡിൽ വെച്ചാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ വേണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് പക്ഷേ കൈ കൊണ്ടരിക്കുന്നതാണ് വളരെ എളുപ്പം കേട്ടോ ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു എന്നുള്ളത് ഉള്ളു കട്ടിങ് ബോർഡ് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി രണ്ട് മൂന്ന് പീസ് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് അങ്ങ് അരിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് കണ്ടല്ലേ ഇതിപ്പോൾ ഒരു തീപ്പെട്ടിക്കുള്ളിയുടെ ഒരു സൈസിൽ അതുപോലെ തിന്നായിട്ടാണ് ഞാൻ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് മുഴുവനും ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഈ തൊലിയെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് ഈ തൊലി വേവിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഒരു സോസ് പാനിലേക്ക് അരിഞ്ഞ തൊലിയൊക്കെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് തൊലിയെല്ലാം വെന്ത് കിട്ടണം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർക്കാം ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ഞാൻ ചേർക്കുകയാണ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് സ്പൂൺ കൊണ്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ആക്കണം
ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ടൊരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അഞ്ച് തൊട്ട് ഏഴ് മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരട്ടെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ തൊലി നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരണം കേട്ടോ എന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് തോരന് നല്ല സ്വാദുണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം സ്പൂൺ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടി ഒന്ന് വേവിക്കുക അപ്പം അതിലെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ടങ്ങ് വറ്റി വരും ഇപ്പം വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം സ്കിന്നൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ കടായി ഞാൻ സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്കൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നാൽ അതിലേക്ക് കടുകിടാം കടുകൊന്ന് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വരട്ടെ ഇനി അതിലോട്ട് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് നീളത്തിൽ തിന്നായിട്ടങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഭംഗിയുണ്ടല്ലോ എല്ലാം ഒരുപോലെ ഇരുന്നാലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇതെല്ലാ കഷ്ണങ്ങളും ഒരുപോലെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കാണാനും ഒരു ഭംഗിയല്ലേ ഇനി അതിലോട്ട് ഒരു അഞ്ച് ചെറിയ ഉള്ളി ചതച്ചെടുത്തതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി കൂടാതെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വറ്റൽമുളക് ചതച്ചതാണ് അതും കൂടി നമുക്ക് ചേർക്കാം എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ഒന്ന് വഴറ്റി ഒന്ന് മൂപ്പിക്കണം എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് വഴണ്ട് ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നാൽ അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് വറ്റൽമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുഴുവനായിട്ടുള്ളത് ഒരു രണ്ട് ചെറിയ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതാണ് അതും കൂടെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് വഴറ്റി ഒന്ന് പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരുന്നിടം വരെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം എല്ലാം നന്നായിട്ട് വഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു അര മുറി തേങ്ങ ഞാൻ തിരുമി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ വളരെ ചെറുതായിട്ട് ചിരകിയതാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ഇത് അരയ്ക്കുന്നില്ല ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിലോട്ട് ഒരു അഞ്ച് പച്ചമുളക് ചതച്ചത് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പഴുത്ത പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതാകുമ്പോൾ നല്ല ഒരു എരിവും കിട്ടും ഒരു നുള്ള് ജീരകം പൊടിച്ചത് ഒരു സബോള ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇഞ്ച് നീളത്തിൽ തിന്നായിട്ടങ്ങ് അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ് ഈ തൊലിയുടെ അതേ ഒരു സൈസിൽ തന്നെ അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് അതും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കഷ്ണങ്ങളും ഒരുപോലെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കുമ്പം അത് കാണാനും ഒരു ഭംഗിയായിരിക്കും കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടങ്ങ് ഞെരുടി മിക്സ് ആക്കണം നമുക്കിത് ഈ ചട്ടിയിലേക്ക് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ഇളക്കി നന്നായിട്ടങ്ങ് മിക്സ് ആക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് അങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ കുമ്പളങ്ങയുടെ തൊലി നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരുന്നല്ലോ അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തൊലി നന്നായിട്ട് തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ അതുപോലെ ഇതുപോലെ എളപ്പമായിട്ടുള്ള കുമ്പളങ്ങ തന്നെ നോക്കിയെടുക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം നന്നായിട്ടങ്ങ് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ കുക്കുമ്പറിൻ്റെ സാലഡ് കുക്കുമ്പറിൻ്റെ സ്കിന്ന് കൊണ്ട് ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റോള് നേരത്തെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു അതും വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റോളാണ് വളരെ ഹെൽത്തിയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ അതും ഒന്ന് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ ഒരു സ്ഥിരം വ്യൂവറുണ്ട് ഹരിത എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹരിതയുടെ റിക്വസ്റ്റ് പ്രകാരം ചെയ്ത ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് നമ്മുടെ ചാനലിൽ കൂടി തന്നെ ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഷെയർ ചെയ്ത് കാണിക്കാനായിട്ട് എന്നോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു എൻ്റേതായിട്ടുള്ള ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഹരിത കേട്ടോ അപ്പോൾ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഹരിത അറിയിക്കണം എന്തായാലും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഷെയർ ചെയ്ത് തന്നതിന് വളരെ താങ്ക്സ് ഉണ്ട് വളരെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു തോരനാണ് കുമ്പളങ്ങയുടെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത അത്രയും ഉണ്ട് അതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ ഒന്നും എടുത്തു പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത്രയും ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു പ്രാണിക് വെജിറ്റബിൾ ആണിത് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലഷൊക്കെ എടുത്തതിന് ശേഷം തൊലി അങ്ങ് കളയുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് അല്ലേ ഇനി അതൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ആവി കയറി ഒന്ന് യോജിച്ച് കിട്ടും ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നന്നായിട്ട്
അരുതയുടെ അഭിപ്രായം ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ മറക്കല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടു ഇഷ്ടമായി എന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ആ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലീസിനും നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ റെസിപ്പീസ് എല്ലാം ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ കമൻസും ഫീഡ്ബാക്കും നിങ്ങൾ ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ കമൻസും ഫീഡ്ബാക്കും ഒക്കെ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കണം എന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇനിയും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് അമ്മ വഴി കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അതും ഫീഡ്ബാക്കിൽ കൂടെ തന്നെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായി അമ്മ ഉടനെ തന്നെ വരും അതുവരേക്കും നന്ദി ടാറ്റ ഗുഡ് ബൈ